வெல்கம் டு என்னுடைய சமையல் நான் இன்றைக்கு செட்டிநாட் ஸ்டைலில் நான் மீன் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து வவ்வால் மீன் கருப்பு வவ்வால் மீன் சொல்லுவாங்க தமிழில் பிளாக் பாம்ஃப்ரெட் இங்கே வந்து ஹிந்தியில் மும்பையில் வந்து அல்வான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம ஊரில் வந்து கருப்பு வவ்வால் மீன் ரெண்டு ரெண்டு மீன் எடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு வந்து நான் செட்டிநாட் ஸ்டைலில் இப்படி மசாலைகள் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா இது வந்து ஸ்பெஷலாக செய்வாங்க அந்த மாதிரி செய்து காமிக்க போகிறேன் கொத்தமல்லி மல்லி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நம்ம சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் நம்ம ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு இந்த இந்த பூ இந்த ஸ்டார் பூவில் ஒன்று ஏலக்காய் ஒன்று போதும் அவ்வளோ போதும் மிளகு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு இது வந்து கலருக்காக இந்த காஷ்மீரி சில்லி இது காரத்துக்காக கசகசா கொஞ்சோண்டு தேங்காய் தேங்காய் வந்து கொஞ்சோண்டு இருந்தால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் அதுக்கப்புறம் சேர்க்க வேண்டியதை நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிடலாம் இப்போ இதை நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம எல்லாமே ஒன்றாவா ஒன்றா தான் நான் போடுவேன் எல்லாமே ஒன்றா போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் ட்ரை ரோஸ்ட்டு பண்ணி அது கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிடும் இப்படி நல்ல வாசனை வரும்போது நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம இதை தண்ணி ஊற்றியே அரைக்கலாம் இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் அதாவது துவையல் மாதிரி நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும் ரொம்ப தண்ணி கலந்து லிக்விட் ஆக்கிடாதீங்க இதில் நான் வந்து எப்போதுமே இந்த மாதிரி மசல் மசாலைகள் அரைக்கும் போது நான் உப்பு கலந்துக்கிடுவேன் அதை நான் காமிக்கலை உப்பு கலந்து அரைச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் நான் ஃபிஷ்லேயும் உப்பு சேர்ப்பேன் இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம லெமனு நல்ல ஃப்ரெஷ் லெமனை ஏன்னா நான் என்றைக்குமே ஃபிஷ்ஷுக்கு லெமன் போடுவேன் அல்லது வினிகர் போடுவேன் இது ரெண்டுமே ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் நீங்கள் என்ன மசாலா போட்டாலும் இந்த வினிகரும் லெமனும் இருந்தால் தான் அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இல்லாட்டி வந்து இது ஒரு மாதிரி அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது இப்போ இதில் நான் கொஞ்சம் சால்ட்டும் கலந்து சால்ட் உப்பு உப்பு நம்ம மசாலையிலையும் கலந்துருக்கோம் ஆகையினால் உப்பு ஓவராக சேர்த்துறாதீங்க நான் இந்த சீடை எடுப்பேன் ஓவராக சேர்த்துடக்கூடாது ஏன்னா நல்லா இந்த இடையில் நல்லா கலந்துக்கிடணும் இப்போது இது இருக்கட்டும் இப்போ மசாலை இது வந்து நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சில டைம்களில் அப்படி செய்யும்போது குழந்தைங்கள் இன்னும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு ஆல்ரெடி கலந்துருக்கேன் நான் இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நம்ம அரிசி மாவு அரிசி மாவு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மைதா ரெண்டு டீஸ்பூன் ரெண்டுமே கலந்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடணும் உப்பு வேணா கூட நான் ஆல்ரெடி எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இங்கே பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போது இதை மீனில் நம்ம ரப் பண்ண போகணும் இப்போது நான் மஞ்சள் நான் மசாலையோட சேர்க்கல மறந்துட்டேன் இப்போ நீங்கள் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் என்றைக்குமே மஞ்சளும் உப்பும் கலந்து லெமனும் கலந்து தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன் ஃப்ரீசரில் அது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் வரும் நான் இன்றைக்கி சும்மாவே வச்சாச்சு இப்போது இந்த மசாலையை இந்த ரெட்டு மசாலையை என்ன பண்ணணும் இதில் நல்லா அப்ளை பண்ணணும் நல்லா நல்லா உள்ள போகிற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணணும் நல்ல இடையிலலாம் போகிற மாதிரி நரைச்சி நல்லா அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா எவ்வளோ தூரம் கோட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் தேவையோ அவ்வளோ தூரம் கோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது வந்து இப்படி இருக்கட்டும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கனாலும் வைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்படி இப்படி மெரினேட் ஆகி இருக்கட்டும் இப்போ கொஞ்சம் மைதாவை இப்படி லைட்டாக நம்ம தூவிக்கிடுவோம் இது சில நேரங்களில் ஸ்கின்னு வந்துடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வேணால் ஸ்லைஸாக நீங்கள் கூட பொறிச்சு விடலாம் ஸ்லைஸாக கூட பொறிச்சுக்கலாம் 
இந்த மாதிரி நம்ம தூவிக்கிறோம் நல்லா தூவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி இந்த சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் நீங்க ஃப்ரை பண்ணும்போது என்ன நல்லா சூடா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க நல்லா ஸ்லோ பண்ணிடணும் அப்படின்னா தான் அது இந்த மாதிரி நல்ல மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் சைடாக நல்லா ஃப்ரை ஆன எண்ணெயை கொஞ்சம் ஊற்றி விடணும் இந்த மசாலைகள்லாம் நல்லா வேகிறதுக்கு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கோ ரெடி ஆகிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரை ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் குழம்புக்கு இந்த ம மசாலா போடும்போது மைதா கலந்துடாதீங்க மைதாவும் அரிசிமாவும் கலந்துடாதீங்க நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது மைதாவை வேணால் நீங்கள் உள்ளே கலக்க வேண்டாம் நீங்கள் டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மசாலையை கலந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் அரிசிமாவும் கலந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே டஸ்ட் நான் எப்போதும் அப்படி தான் பண்ணுவேன் நம்ம மைதா மாவை தூவிங்க தூவி அதுக்கப்புறம் நல்ல நான்ஸ்டிக்கில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது இது நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டான கிடைக்கும் இன்னொன்று நீங்கள் வந்து எண்ணெய் ஹாட்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவில் ஃபை நம்ம தீயை வந்து ஸ்லோவாக வச்சிடணும் இல்லாட்டி நம்ம தேங்காய் போட்டிருக்கிறதுனால கருக ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று தேங்காய் போ போடாமலும் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைனா தேங்காய் போடம் பண்ணும் தேங்காய் போடும்போது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு அந்த மசாலையில் வரும் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்